Tiene novio. Espérame. Pues sí, amigos, aquí, mire, estamos... Venimos a comer, bueno, mi hija me trajo a comer porque hoy es, bueno, mañana es mi cumpleaños, pero yo trabajo mañana, entonces mi hija me trajo a comer el día de hoy, así que aquí estamos comiendo por mañana, que será mi cumpleaños, aquí estamos, trajo un restaurante, aquí está mi hija mayor, y acá está mi hija menor, Saraí, Saraí, salte a la cámara, hija. Y hola, hola mi amor Aquí mis tres nenas Acompañándome el día de hoy Vísperas de mi cumpleaños Estoy muy contenta Mi hija me trajo Dice mami te voy a traer a comer Y yo pues contenta de que ella Pues hace algo verdad Me trae a comer y yo me siento muy feliz Por eso no les puedo grabar mucho, amigos, porque pues estamos en un restaurante y pues, hay gente, lógico, ¿verdad? Pero luego les voy a continuar grabando un videito más. Hasta luego, bye. Y de ahí cocina, tengo que ponerme a... Un poquito tiempo que me dé, tengo que ponerme a hacer unas cosas en la casa y que me hacen falta. Ayer hice unas faltas, pero saben los quehaceres de la casa, que nunca se acaban, ¿verdad? Y nunca se van a acabar, eso sí, seguro, ¿no? Así que ahorita voy a... Como les digo, voy a tirar basura, me voy a la guama, de ahí regreso, um, tal vez si me dé tiempo ya de una vez recojo a los niños porque ellos llegan a una de la tarde, salen a las tres, no tengo dos horas para hacer todo lo que tengo que hacer y ya en la tarde les voy a estar grabando un poquito de qué es lo que hago en mi casa y pues terminando ya casi que el día, sí chicas, así que les deseo uh, un hermoso día. Y que le estén pasando muy bien. Como les digo, en un ratito nos vemos. Yo llego a la guarda. Nos vemos. Hola chicas, pues aquí ya de regreso. Voy a hacer mis compras, como les dije, a la guarda. A la Ingo. Voy a dar vueltos por todos lados hasta encontrar lo que necesitaba. Pero ya estamos aquí nuevamente en casita. Ya estoy, como les dije, haciendo mi quehacer. Lo poquito que puedo porque pues me agarré la tarde. Pero ya estoy aquí nuevamente lavando mis trastes, cocinando porque pues ha sido un día difícil casi siempre que me toca mi descanso son días un poco difíciles porque pues tengo que hacer todo y entre semana hago un poquito de todo para que no se me junte cuando me toca mi hora de descanso ¿verdad? así que pues aquí seguimos vamos a seguir limpiando a seguir a terminar de cocinar y Así como pueden ver, este, estoy haciendo, haciendo mis cosas ya porque ya, pues ya es hora de, de la limpieza, ¿verdad? Y ya termino, voy a hacer un arroz, voy a hacer unas chuletas en, enchiladas. No tan picosas porque mis niños pues no comen picosas, pero si son enchiladas porque llevan un poquito de, de chilito guajillito. ¿verdad? Así que, pues así las voy a hacer yo ahorita. Y pues aquí, pueden ver, ya estoy. Aquí ya estoy lavando. Estoy lavando. Terminando de lavar. Mi fregadero voy a lavarlo porque estos niños me gastan mucha agua. Y con que voy a lavar los trastes, ya estoy. Ya estoy ahorita aquí lavando mi, mi lavabo, mi pin, como ustedes le llamen, no sé cómo le llamen ustedes, el fregadero, no sé. Aquí estoy lavando. Este fregadero ya está viejito. Ya pronto voy a recibir mi cocina nueva, se los voy a estar mostrando en un videito. Aquí lavando mi pin, toda la basurita que sale de los trastes, falta de que no se baña. Ya... Hola amigas, pues aquí, como les decía, hoy nos hablaron uh, de que ya va a venir mi nueva cocina, ya viene en camino, así que ya el miércoles, si Dios quiere, no nos permite, ya vamos a estar recibiendo nuestra cocina nueva. Aquí estoy allá uh, sacando um, todos mis trastes, todo lo que por el momento pues no voy a necesitar porque pues lo voy a guardar en lo que se instala mi cocina nueva. Pero aquí les quería grabar que aquí sigo. Los quehaceres, como yo digo, de la casa, pues nunca se acaban, ¿verdad? 
Así que aquí estoy, ah, les voy a mostrar, ya mis, gab mis gabinetes ya están un poquito viejitos, así que por eso era necesario ya ah, hacer el cambio pues de la, de la cocina. Nosotros cuando compramos esta casa en sí no la compramos remodelada y nosotros estamos haciendo ahorita ya el cambio poco a poco, gracias a Dios que nos ha permitido ese, darnos ese privilegio, ¿verdad? Porque este, pues es muy difícil ah, de alguna manera irlo haciendo cuando uno tiene familia, pero pues todo lo que se, se uno se propone uh, con la ayuda de Dios se puede y, y por supuesto que echándole ganas y, y con mucho sacrificio se logran las cosas porque pues nada es gratis y todo se puede con esfuerzo y sacrificio pero aquí les estoy grabando lo que estoy haciendo uh, espero que este video les guste y por favor denle like si les gusta, no se olviden suscribirse a mi canal, por favor, me ayudaría muchísimo. Ya les voy a estar grabando otro video más de cómo es que ha ido avanzando mi cocina. Y una vez que está instalada, les voy a hacer el video de mi cocina, de, mi co de mis gabinetes nuevos y de cómo luce mi cocina ya con sus gabinetes nuevos y todo integrado. Porque, claro, tengo sueños de ponerle, ah, si Dios me permite, un refrigerador, una estufa nueva y todo, ¿verdad? Lo que uno como mujer pues desea en su cocina, ¿verdad? Pero todo está en que veremos si Dios nos lo permite, pero yo creo que sí, el Señor nos va a ayudar. Yo siempre he dicho que Dios es primero en todo y que el Señor, todo lo que uno se proponga, siempre y cuando pongamos a Dios primero, Dios nos lo permitirá, ¿verdad? Así que ya les empiezo a grabar de qué es lo que estoy haciendo. Estoy sacando mis trastecitos ya, pues para guardarlos en una cajita para que luego ya que esté instalada en mi cocina, nos volvamos a poner de nuevo. No se preocupen que le voy a estar haciendo un video mientras acompáñenme a ver qué es lo que hago aquí en mi, en mi cocina, qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Pues aquí vemos, como pueden ver ya mis gabinetitos. Ya. Aquí en esta cajita estoy echando todo, allá está mi comedor. Todo eso si Dios me lo permite lo vamos a cambiar. Tengo sueños de comprar un comedor. Pues nuevo, tengo sueños de, pues de muchas cosas, ¿verdad? Eh, esa, esa cosa que ven, no sé si alcanzan a ver como una alacena ya, está un, un desinfectante de manos, todo eso lo vamos a quitar de ahí. El color de aquí de la, lo que es la parte de la cocina, una parte de la cocina más bien dicho, ya lo hemos ido cambiando, pero todo poco a poco se va a lograr. Por supuesto que todo pues cuesta, nada es... Pues gratis, ¿verdad? Así que, pues todo se logra siempre y cuando uno pone un granito de arena, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, por supuesto. Así que ese es mi comedor. Bueno, ya les hice el video de uh, anterior. Ese es mi comedor. No me gusta mucho la silla porque ocupa mucho espacio. Y nosotros pues somos una familia muy grande. Pero uh, eh, mis planes, ¿verdad? Está cambiarlo. Eh, pero vamos a ver más adelante porque pues aquí en esta casa tenemos proyectos muy grandes y pues poco a poco lo estamos realizando gracias a Dios pero pues sí faltan muchas cosas así que aquí les muestro un poquito de lo que hago estoy sacando ya Ay, esto que pues uno no se da cuenta que tiene algo viejo hasta que empieza uno a sacar todo verdad eh, como ah, Todo lo que es esta área, que si una jarrita, que si una ollita, ya estoy sacando todo. Ya está viejito el gabinete, los gabinetes ya están viejitos, los cajones, pero ya gracias a Dios se ha logrado conseguir la, la nueva cocina y se ve que se va a ver súper hermosa, ¿verdad? Muy linda, va a ver mi cocina. Todo esto se tiene que sacar. Y tengo mi mesa donde pues cocino mi comida o algo especial. Porque últimamente casi no he cocinado mucho por mi trabajo. Pero pues aquí estoy sacando pues todo lo que se pueda. Más ollas tengo por aquí. Y pues todo esto lo estoy. Ya sacando para dejar esto pues 
limpio para que todo aquí como pueden ver, estos son mis gabinetes, todo eso se va a cambiar, si Dios pues me lo permite, todo eso se va a cambiar, aquí donde guardo toda pues mi mercancía, lo que compramos, la despensa, um, aquí tenemos todo lo que guardamos, todo eso se va a quitar, aquí también, esta área pues todo lo que es aquí esta área todo esto se va a cambiar aquí tenemos el macro aquí está mi cafetera que sin duda siempre tengo que tomar mi cafecito porque sin café uf, yo no puedo estar en mi café todos los días todas las mañanas y si es posible en las noches verdad aquí tengo un desastre ahorita porque pues estamos Quitando todo esto ya para recibir nuestros nuevos gabinetes, nuestra nueva cocina, que estoy casi segura que esta cocina va a quedar hermosísima con todo eso nuevo. Queremos hacer el cambio ya de, de estufa, de refrigerador, como pueden ver ahí. Ese refrigerador ya está viejito, está muy chido, cambian mucho las cosas, pero como les digo, todo eso, esa cocina, nuestros planes son pues cambiarlo. Y estoy segura que con la ayuda de Dios todo, todo se va a lograr, ¿verdad? Ahí donde guardo todo, pues, mis trastes también en esos gabinetes. Este lavabo está viejito ya, también lo vamos a cambiar, por supuesto. Todo lo de la parte de abajo. Ese lavatrastes también se va a cambiar, que es lavavajillas. También se va a cambiar, si Dios me lo permite, mis sueños es comprar mano nuevo. Y todo estoy segura estoy que, si Dios me lo permite, se va a lograr, por supuesto. Así que bueno, voy a seguir continuando aquí con mi limpieza, sacando todos mis trastes para guardarlos en una caja para luego que se instalen en mi cocina, volverlos a sacar y acomodarlos. Les voy a seguir grabando un poquito más y ahorita nos vemos. Este es el color, casi no va a cambiar mucho el color de la cocina nueva, casi similar, pero pues lo importante es que es nueva. Ya les voy a estar mostrando poco a poco mi casa y en un ratito regresamos. Pues aquí continúa amigos No puedo hacer ruido porque mi bebé se está durmiendo y mi hija me regaña. Pero bueno, continuamos. Es un caracolito, miren, tengo. Me adorno, me lo siento. Cansé, amigas, pero aquí seguimos con el cambio. Esta cocina va a quedar al 100-100. Por supuesto, que ya viene en camino. No es nada fácil, amigas, pero gracias a Dios que se ha podido. La, 
Eso en esa parte estoy contenta porque ya pudimos pagarla, gracias a Dios. Pido con el Señor porque digo, mi casita, aunque no es una casa pues súper lujosa, tal vez súper nuevecita, recién hechecita. Bueno amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Ah, ya se hizo de noche, ya es hora de dormir. Ah, nos vemos en el siguiente video. No se olviden suscribirse Mamá. y que pasen buenas noches. No. Que Dios les bendiga. Bye. Bye, Sara, y diles. Bye.